Ótimo. Então, Luiz, por favor, comece se apresentando pra gente. Eu sou Luiz Arthur Casale Guimarães Filho, advogado, ex-presidente da Federação Paulista do UF, da Confederação Brasileira e da Federação Sul-Americana do UF. Muito legal. Então, eu tive o prazer de assistir hoje a palestra do Luiz aqui no Golf Show. E eu vou fazer algumas perguntas para ele. Então, a primeira pergunta, Luiz, é se você acredita ah, que a crise europeia impactou a expansão do golfe no Brasil? Ah, eu acredito que sim. É, nós temos os principais investidores do golfe aqui são espanhóis e portugueses. São dois países que notoriamente sofreram os efeitos dessa, da, da crise internacional e, consequentemente, diminuíram de forma significativa e importante o, o nível de investimento aqui nos, nos empreendimentos que eles estavam realizando. Sim, legal. E qual, quais você diria que são alternativas para que o golfe se, se torne um esporte mais democrático aqui no Brasil? Eu acho que a única alternativa que tem é de você franquear o acesso né, aos campos que, que existem. Tem uma cultura de criação de espaços públicos. É muito difícil que os nossos governantes entendam esse conceito, que é muito tradicional no, na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, mas que aqui não tem essa cultura. Nós já tentamos por diversas vezes criar os espaços públicos é, sem sucesso por falta dessa cultura. Então, o meio mais fácil que eu entendo é de que os campos particulares, né, franqueiam o acesso às pessoas de uma forma, ainda que seja durante a semana ou determinados períodos do, do final de semana, que, não, que o campo não é tão utilizado. Acho que seria uma receita boa para os clubes né, e facilitaria o, a iniciação de vários jogadores. Muito legal. E quais são os incentivos que precisam ser criados para o Brasil atrair investidores? Eu acho que é, é uma política de desenvolvimento realmente séria, né, é, tenha o um começo, meio e fim, não pode ficar só simplesmente no, nos conceitos. É, nós temos que ter não, é, não só só incentivos fiscais é, de, de curto prazo, é, acho que nós temos que ter uma política que faça com que os investidores tenham retorno, afinal de contas é um negócio que as pessoas vêm fazer e se não tiver a garantia de retorno é, e, a, e a tranquilidade de que esses investimentos sejam duradouros, nenhum investimento vai ser vai ser feito de forma séria. Muito bom, muito obrigada pelo seu tempo, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade.